concurrentes. Hay que diferenciar las concurrentes, eh, son varias. Las exclusivas, eh, por ejemplo, la señalización de la ciudad y el mantenimiento de las áreas de la ciudad son competencias cuasi exclusivas de la alcaldía. Pero, bueno, con nosotros está la concejal Jessica Gascón, bienvenida, del PSV, se hace presente el PSV en Apunto, cosa extraña, pero bueno, no, nos gusta que vengan y que podamos discutir. Y la pregunta es así como medio tonta la primera, ¿en qué anda el PSV? Yo no los veo a ustedes que se le oponen a Rosales, no se le oponen a Ramírez, ¿por qué el PSV no hace oposición? No, sin duda alguna hay una visual muy conservadora de la forma de hacer oposición desde tu perspectiva y la respeto evidentemente. Sin embargo, déjame decirte que el PSV ya te había dicho en otros espacios, es uno de los partidos más grandes de Latinoamérica uh -huh. y nuestra fuerza organizativa que está totalmente territorializada en el Estado Sur y está en plena movilización, en plena organización. Acabamos de pasar un proceso de renovación de liderazgo y, y por supuesto de verificación de la voluntad de nuestros equipos en cada territorio de seguir al frente en la vanguardia del partido y bueno, por eso nos ha llevado muchísimo tiempo y bueno, ya hoy tenemos hasta hace pocos meses todo cumplido ese proceso de renovación de encuentro de asambleas que se dieron en todo el país y en el Zulia eh, realmente fue un proceso de encuentro con la militancia como sabes, hemos pasado por algunos cambios en la dirección regional de nuestro partido y eso, bueno, en este cambio, por cierto, yo entré a la dirección regional del Partido Socialista de Venezuela. En por el cierto, Ameliar ya no está como delegado nacional. Sí, claro que está. sí, él es el enlace. Pero veo más movida a la señora Faría, que es de la misión Venezuela Bella, no, no, no sale proyectos aquí, el, el presidente Nicolás Maduro y, y Jacqueline Faría tienen un amor profundo, ¿sabes que Además Jacqueline es Zuliana. Sí, claro. <ríe> bueno, entonces, gracias a Dios que tiene ese corazón apretado aquí. Mira, la oposición o un sector de la oposición rechazó, cada quien tiene derecho a pensar, el estrechón de mano entre Nicolás, le digo Nicolás porque antes de que fuera presidente era amigo mío, ya no es amigo mío, pero ahora es presidente, el presidente Nicolás. Le estrechó la mano a Rosales y le estrechó la mano a Ramírez y a Fernández. ¿Qué dice el PSV de, ese, de esos estrechones de mano? Bueno, evidentemente lo que tiene que ser la institucionalidad, el respeto a, al sistema democrático. Eh, Rafael Ramírez el alcalde electo, el alcalde en funciones del municipio de Maracaibo. Manuel Rosales es el gobernador del estado Zulia y Nicolás Maduro es el presidente de la república. Y desde esa perspectiva negarse a que haya un encuentro, una conversación y más allá de un estrechón de mano que tiene un contexto simbólico, sino que haya un contacto permanente en la, en la regularización de la gestión pública, en la revisión de los problemas que le importan al país, a la nación, al estado y al municipio, evidentemente es, es una locura pensar en que tiene que haber una desconexión o que no se van a hablar los gobernantes. Uh -huh. Además es, es un poco... ¿Tú crees que hemos evolucionado eso, sobre eso? O sea, Maduro decidió quitar los protectores de los estados, que era una figura mala, una figura, digamos, absurda, porque hay una institucionalidad, como tú lo dices. O sea, colocarle un protector es colocar a alguien que maneja los recursos que debería manejar el gobernador del estado. O un ente nacional puede hacerlo, pero eso del protector. ¿Ha habido una evolución sobre eso? Sí, lo que pasa es que hemos pasado por varias etapas, Juan Carlos. Nosotros venimos de una etapa en la que eh, electos renunciaron, en la que eh, eh, equipos o funcionarios en, en, en función de gobierno no reconocen al gobierno nacional. En efecto, si no reconoces al gobierno nacional, ¿cómo vas a recibir los recursos del gobierno nacional? Había que poner a alguien que los recibiera y los ejecutara. Pero hemos evolucionado eh, en la mirada de que hay se reconozca la legitimidad de los poderes, que se reconozca que aquí hubo elecciones y que si tú estás en funciones tienes que reconocer y encontrarte con la institucionalidad que hace parte de eso. Mira, aquí me hacen una pregunta, ¿qué tiene que ver con, con gobierno? Él eh, es eh, Dángel Rangel, Rangel, me dice, ¿qué opinas que en Estados Unidos no haya productos venezolanos y los demás países de América Latina sí tienen productos como frutas, vegetales, carne? Este fin de semana hablaba con mi hermana Lide, que está visitando a mi sobrino en Hong Kong, Consiguen harina pan en Hong Kong en los supermercados y consiguen bananas, cambures de Ecuador y no de Venezuela. ¿Qué nos pasa? ¿Qué ha sido tan difícil para Venezuela que tiene la potencialidad convertirse en un país exportador más allá del petróleo? ¿Tú crees que la pelea política no, no, nos ha dificultado todo eso? Bueno, pues en efecto la prospectiva país, el, la visión de país se ha visto afectada y permeada 
por intereses internos que han afectado la percepción del país hacia afuera y por intereses externos que han afectado la realidad del país hacia adentro. Desde esa visual y desde ese contexto, todo tiene una consecuencia, Juan Carlos. Todo tiene una consecuencia. Eh, Pero no está sancionado la venta de cambures al exterior, así como no está sancionada la venta de café al exterior, está sancionado el petróleo. ¿Por qué no propiciamos...? A ver, no sé qué edad tienes. 37. 37. Bueno, en una época acá se desarrollaron las bananeras y el Banco Latino metió y se montaron unas bananeras con una tecnología de punta en el sur del lago y eso desapareció. En algún momento queríamos hacer con Proimplan harina de... de de plátano y hacer bebidas achocolatadas de harina de plátano y eso desapareció. Pero, pero es que todo lo que está sucediendo tiene una visual sistémica, no puedes separarlo, no puedes solo decir, no, es que si es solo el petróleo lo que no puedes sacar, que salga el aguacate, que salga el chocolate, que se... porque es que todo el sistema está afectado por la dificultad de transporte, por la dificultad de importación de piezas estratégicas para el soporte de la industria, por la dificultad de importación de materia prima, porque el sistema productivo y las relaciones internacionales están permeadas y aceptadas as, as sediada uh -huh. por intenciones eh, eh, imperiales, internacionales de no, no tener una visión colaborativa con el desarrollo de Latinoamérica y su proceso de exportación entonces es sistémico uh -huh. si tú afectas, es como dicen por ahí en la política, el cuero seco, pisas uh -huh. aquí y se levanta allá, uh -huh. no es posible mirar el sistema productivo, sobre todo desde el punto de vista geopolítico, de exportación, de colocación de productos, de uh, encuentro de negocios y de productividad internacional, si sí seguimos nosotros propiciando que desde las medidas unilaterales se bloquee nuestra posibilidad de desarrollo y crecimiento económico fuera de nuestras fronteras. Ahora, entremos al petróleo. Venezuela, su caída de producción petrolera muy fuerte es previo a las sanciones luego las sanciones han agravado obviamente el problema háblame de la situación previa ¿qué pasó? ¿fue un error el plan Ayaca haber puesto a PDVSA a vender vegetales, a vender verduras? o sea, eso lo inició Chávez y le cambió la matriz la, digamos, del oficio principal a la empresa la puso a hacer de todo cuando se fueron los 18 mil señores con el pito aquel, entonces metieron un montón de gente que no tenía capacidad o sea, es la industria petrolera ¿Al, ¿alguna autocrítica tienes tú por como su... dirigente sobre este tema Mira, del deterioro supuesto, petrolero venezolano? Hemos cometido varios errores en el proceso y yo los reconozco no solamente a escala nacional, regional municipal, a escala corporativa ¿no? desde la visión corporativa se han cometido algunos eh, errores, lo que sí está claro y lo que sí hay que vivenciar que hay un contexto histórico por el que venimos pasando, antes de las sanciones hubo un paro, uh -huh. se llamó a parar la empresa petrolera, se afectaron procesos de la, de la empresa petrolera, es más, en el marco de todo este proceso histórico tuvimos una, un proceso de guarimba de, de un intento de anarquizar el país que afectó la producción interna, que desestabilizó además el plan de colocación de los barriles fuera de nuestro territorio. Entonces, en efecto, ha habido un deterioro progresivo y, a, y además ha habido una intención muy clara de permear el control interno eh, de la empresa que ha sido combatido bueno, con compromiso de los trabajadores de PDVSA, con, in, con inversión progresiva y también con apoyo internacional de quienes han venido a tender la mano a la industria petrolera venezolana. ¿Estás insatisfecha porque Tarek el Aizami no está preso? ¿Debería estar preso en tu opinión? Mira, yo sí creo que hay una situación con el, a este proceso que ha llamado el presidente Nicolás Maduro a revisión interna del de aparato de Estado, no solamente del aparato de Estado vinculado con el chavismo, el aparato de Estado uh -huh. como una acción uh -huh. general y, y un proceso sistémico. Eh, y bueno, en efecto, eh, yo creo que has, hemos sido bastante insidiosos y duros con esa política interna de, de revisión de la corrupción. Y bueno, el fiscal general... Eh, tiene muy clara la, la realidad, yo considero que debe haber como algún pronunciamiento al respecto de esto, pero no tengo pues la pericia ni el conocimiento total de la investigación pero como, como para referirme. Como ciudadana común y corriente, ¿te parece que debieran ponerlo en, en, en braguita naranja y presentárselo al país como presentaron a los otros? Bueno, en definitiva, eh, si él tiene y se comprueba que tiene carga de la culpa, por supuesto que sí. Bueno, es que... A otros no les comprobaron la carga, porque 
la carga se prueba en un juicio y lo presentaron con Braguita Naranja y a él lo tienen guardado por ahí me dicen que en Fuerte Tiuna. Bueno, no sé. <risa> no sabe. verdad que no conozco esa información. <risa> Pero bueno, Fuerte Tiuna es un lugar que está muy habitado. Seguramente si es así, <risa> Ajá. saldrá a la luz pública. Sí. No sé dónde está. Yo lo que, que sí sería... creo es que el que haya hecho algo uh -huh. tiene que pagar por lo que hizo, definitivamente. Nicolás Maduro llamó el fin de semana, el, el lunes, perdón, a preservar el lago de Maracaibo. Leo que algunas empresas han sido visitadas por el ICLAM y por algunos otros organismos que tienen que ver con esto, pero quiero que me hables de las plantas de tratamiento, planta sur y planta norte. Planta sur arrancó, no sé dónde anda, estuvo funcionando. Desde que comenzó el gobierno esa planta se inauguró. Planta norte, no sé. Las cañadas de Maracaibo son cloacas a cielo abierto. A ver, ¿por qué primero a caerle encima a las empresas a las empresas y no caerle encima al problema del tratamiento de las aguas negras de Maracaibo. Mira, el proceso del de ICLAN de Hidrolago, que es quien más lleva abiertamente todo el proceso de agua servida y además de la competencia de la alcaldía con respecto a la sostenibilidad uh -huh. y limpieza de las cañadas, ha, ha venido como en un deterioro complejo, ¿no? Eh, el tema del saneamiento del lago es un tema muy profundo, que las plantas de tratamiento en efecto tienen mucho que ver, pero que hoy no es el mayor problema. Uh -huh. La realidad eh, puntual está versada entre la dificultad que tenemos para controlar la cantidad de desechos que producimos y llevamos al lago y la otra parte entre la cantidad de ramas petroleros y efectos especialísimos el lago de Maracaibo, en su momento la Legna o el Verdín, que han bueno puesto el lago en riesgo en, est en esta situación. Yo sí creo abiertamente que lo más acertado que está pasando el día de hoy uh -huh. es que el presidente Nicolás Maduro, junto, parado al lado uh -huh. del de gobernador del estado Zulia, el alcalde de Maracaibo y bueno también las competencias que tienen vinculadas a la costa del lago de Maracaibo para San Francisco, uh -huh. hayan, se hayan puesto al el saneamiento del lago, porque bueno, más allá de las diferencias políticas, ese es nuestro torno. Nos queda un segmento más con la concejal Gascón. Ella es concejal de Maracay. Habla muy bien. No es agresiva en su lenguaje, como algunos son muy agresivos. Pinta como candidata a la alcaldesa de Maracaibo por el PSV. La estoy metiendo en problemas, porque que se diga eso en apunto la puede traer contra...